guys, just give me a moment, okay? There we go. Give me a moment. Thank you, guys. Thank you, guys, for waiting. I was just making sure that we didn't have any problems with the internet connection. Bueno, chicos, welcome to your last class, your session number 16, right? This is going to be the, um, I think, the last class from 2022, right? La última clase del 2022, probablemente. And we will see what happens later. Now, what we're going to finish, you know, some of the things from the platform, and then we're going to check very quickly the final exam, okay, just for, um, for us to have a quick review on what we did there. Así que nos vamos a ir moviendo, chicos. Vamos a terminar hoy fin section five and final exam. ¿Dónde nos quedamos ayer? Well, we stopped here. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a pasar las camaritas para acá. We stopped here <clears throat> and we were saying that by the end of this class, you will be able to ask and answer questions. Well, present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates the WH questions in context. Now, in nuestro caso, chicos, como nosotros lo hemos ido adelantando y lo hemos ido viendo en orden, ya sabemos cómo hacer positive, negative, and question forms. And also affirmative, and, I mean, just not questions and information questions, right? So it shouldn't be that difficult. Then, tenemos, but that there is a conversation here, okay, between a boy and his mother, right? We have the conversation between Steve and mom and Steve says, hi, mom, what are you doing? Steve, I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you cooking? Pizza. Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. So, can you imagine, you know, <laughs> imagínese alguien cocinando a esa hora. Bueno, debe tener muchísima hambre definitivamente a las dos de la mañana. But anyways, let's go ahead and practice the conversation, right? So, can I have two volunteers to practice the conversation, please? Okay, thank you, Gustavo. Ayúdenme con Steve. And Darlene, ayúdenme con mom, please. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? 
I am cooking. Why are why why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. We are really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you very much, guys. Okay, pizza, right? That's pizza. And good job with the conversation, right? Uh, here, what we are just um, trying to get is the same information that I was presented throughout the week. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer un repaso rapidito acerca de las spelling rules. Okay. Decíamos que generalmente, generally or usually, right? It says adding the ing is usually easy, but there are some exceptions. Y hablábamos de ciertas reglas, right? So we were talking a little bit about verbs ending in e. También les comenté de la opción, ¿verdad? Que tenemos la excepción con los que terminan en ee and ie. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los verbos que terminan en e, como, habíamos, eh, como, yo, como ya habíamos visto, son verbos a los que yo solo les voy a quitar la e y agregar ing. No, right? We need to make sure. Hay que asegurarnos que ese verbo que termina en e no tenga esto. Lo voy a poner aquí con acá. No tenga un ee. -E, ni tampoco un IE. ¿Ok? Por ejemplo, teacher, ejemplo, the verb see, ver. Right? When I have the verb see, right, I cannot do that. Uy, perdón. I cannot do that. Tengo see. <coughs> see, right? Y si tengo este verbo, bueno, entonces solo le agrego ING y me queda seeing. I'm seeing, right? I'm, ay, no está en español, wait. I'm seeing, okay, the match right now, or watching también, ¿verdad? Pero I'm seeing the match, or I'm seeing the movie, que se usa más con movies, but I'm seeing the movie right now, okay? Entonces, mmm, We have to be careful. Luego vimos una regla aparte para los que terminan en IE, como por ejemplo, lie, right? And we we're saying that with that verb, we just remove IE and add ING. So, my sister is lying on the couch. Está, está recostada en el, en el sillón, right? My sister is lying on the couch. So here we have two verbs que terminan en E, los dos, terminan, los dos verbos terminan en E, pero no se les agrega solamente ING, right? Entonces, we have to be very careful with that. Hay que tener cuidado. Igual ya vamos a ver los, los ejemplos más adelante con esa regla. Ahí está. Este sí. Hoy sí. Now, let's continue. We have uh, the next one. The next rule, okay, well, the verbs, ejemplos. We have hope, no es hope, it's hope, hoping, right? Write, writing, make, making, write, writing, argue, argue, arguing, arguing, right? Glue, gluing, ache, aching, right? ¿Qué es ache, teacher? Es cuando a uno le, le duele algo. My back is aching or my head is aching, right? Doler, ache. Argue, arguing. Argue, arguing, okay? Then the next one. Déjeme borrar los dibujitos. Solo que aquí se me confunde esto. <clears throat> Bye. The next one. The next one is... Verbs ending with e, e, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si termina en e, e, entonces yo no hago eso, right? Cuando es así, I just add ing. Agree, agreeing. Flee, fleeing. See, seeing. Free, freeing, right? Agree es acordar, ¿verdad? O estar de acuerdo, que es uh, to be in agreement with, ¿verdad? Flee es como huir, sí, ver, free, liberar, right? De acá, hope, ¿verdad? Esperar, right, 
en este caso es montar una bicicleta o una motocicleta, make, hacer, write, write, escribir, argue, discutir, ¿verdad? Cuando usted tiene una discusión con alguien, you have an argument, or an argument, right? Entonces el verbo es argue. Glue es pegar, pero con pega, pero que tenemos paste también, que es pegar, ¿verdad? Y luego tenemos ache, doler, ¿ok? Then, the next one, verbs ending with IE. Y de esta regla, pues yo les expliqué ahí un poquitín más extenso la vez anterior. Y decíamos que, pues, al, eliminamos todo lo que tenemos de vocales, que es el IE. And then we add ING. Die, dying. Tie, tying. Lie, lying. Right? So there we have... You know, some examples. Esos son los tres ejemplos como más comunes que tenemos, right? That's why we need just to remember that. Die, decíamos que en este caso, pues, es irse, ¿verdad? Partir. No me gusta usar la otra palabra, pero así es. Tie, tenemos amarrar o apretar, ¿verdad? Eh, lie, que es como mentir y también recostar o yacer, ¿verdad? Luego hablábamos de esta formulita. No sé si ustedes se acuerdan del CBC, right? When we have one syllable verbs, o sea, verbos monosílabos, right? One syllable verbs. And when we have one syllable verbs ending with one vowel and one consonant, with the exception of W, X, and Y. Teacher, ¿y por qué? Porque si un verbo es monosílabo y tiene la W, la X y la Y, no la puedo duplicar. Por cuestiones de pronunciación. Por eso es que todos los verbos monosílabos que terminen en W, X, and Y no aplican a esta regla. En ese caso, muy probablemente, si tenemos un verbo eh, que termina en W, X, and Y, vamos a agregar ING a ese verbo. Entonces, aquí tenemos four examples. Those four examples are jog, que es trotar, que es una, quizás una de mis actividades deportivas favoritas que hoy en día pues casi que no le he practicado en mucho tiempo, right, because of the situation. No me refiero a, a, a la situación en sí de, mejor dicho, me refiero a la situación de, de la pandemia, right, y uno pierde la costumbre, pero que sí, I really loved that activity, jog, jogging. Luego tenemos sit, sitting, or sitting, right. Si ustedes se fijan esos dos verbos junto con run, running, tenemos el CBC, tenemos consonant, vowel, consonant. Jog, jogging, sit, sitting, run, running, stop, stopping, right? Stop, teacher, pero eso no tiene consonante, vocal, consonante. Es correcto, pero el sonido principal va junto. Stop, stop. Right, stopping. So you need to double the P that you have right after, I mean, the, the P right after the letter O. Okay? What else? ¿Qué más vimos? Bueno, también hablábamos un poquito de algunas excepciones, right? When we have two syllable verbs ending in one vowel and one consonant, with the exception of, again, W, X, and Y, ¿verdad? ¿Cómo así, teacher? Bueno, ahora que ya, vi, ya hemos hablado de stress o de... As, um, Fuerza de voz, podemos uh, mencionar esta regla, ¿verdad? Cuando la primera sílaba está acentuada, bueno, no acentuada, sino que estresada, ¿verdad? O que lleva la fuerza de voz, solo agregamos ing. Por ejemplo, answer, answering. Offer, offering. Listen, listening. Visit, visiting. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo siempre verbos con dos sílabas? pero en realidad no es la primera sílaba la que va con la fuerza de voz, sino que es la segunda. Hmm. Cuando es la segunda, we're going to double the consonant and add ing. For example, admit, admitting. Prefer, preferring. Begin, beginning. Ahí es donde anda el real de ese señor que no puede decir in the beginning, right? Beginning, right? So we have um, these examples. And we're going to just make sure that we are adding the proper ending to each of the verbs. Estos tres quizás son de los más comunes. Okay? Y pues el resto de los verbos que yo solo les voy a agregar, ing. Y pues that's 
all set, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una práctica, chicos. Here you have on the uh, on the screen, right? We have a list of verbs and we have four of the verbs already on the list. Vamos a ver ahí, ¿cuáles verbos, chicos, irían solo con ing? ¿Cuáles verbos irían con Ah, sí, María, ya voy. <laughs> Mientras hacen el ejercicio, voy a pasar la lista, pero primero de las instructions. Then, uh, crying, ¿verdad? Crying, ahí va así, porque I just need to add ing, right? Beginning, es lo que acabamos de hablar. Es esta regla, ve. Este. Cuando la primera sílaba va estresada, no solo agrego ing, pero cuando, la, cuando termina en la segunda, Entonces agrego ing. Ya le voy a pasar esto por, por, por WhatsApp también. And then eh, verbs ending in e, los que terminan en e, como arriving. Y los que terminan en ie, como lie, lying, en este caso es die, dying, right? Acá hay un espacio para cada uno de los verbos, no nos podemos pasar para I, um, y solo tenemos tres, ya está uno. Entonces, mientras yo paso la lista, por favor, chicos, en un cuadernito, en un papelito o ahí en algún texto o algo que ustedes en el que llevan notas, ayúdenme a organizar esa lista con los verbos que ustedes ven ahí. Give me a second. Vamos a abrir la lista. Voy, chicos, voy. Ocho a nueve, aquí está. Que me asaca. Teacher, ¿lo damos en el chat o no. se lo podemos decir acá? No, sí, ahí en el, ahí en, en su cuadernito y ahí luego entre todos armamos la lista, no worries. Ok. Uh -huh. Today is... Hoy es jueves, va así, ¿verdad? Thursday. Todo bien. Aquí está, Thursday the 8th. Vaya, chicos, vamos a pasar. Listo, hoy sí. I'm ready. Vaya, comencemos. Ana Beatriz Salamanca Rodri Rodríguez. Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés Enerio. Andrea. No, Andrea Verónica. Present teacher. Ah, ok. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Ah, he's not present, this Present teacher. teacher. Thank you. Christian David Castro Rivera. Present. Mm -hmm. I'm here, teacher. Thank you, Damaris Elizabeth Urquí Artiga, que nos presenta. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. I'm here, teacher. Thank you, Fatima Natalia Ramirez Sánchez. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Guillermo Timoteo Iglesias. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Thank you, Chair. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present, teacher. Thank you. María Elena Martínez de Escalante. Present, teacher. Thank you. María Santos López López, que ya nos dijo present. Present teacher. Thank you. Eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Present teacher. Thank you. Eh, Huberto Isaí Benavides Larios, que nos presenta. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. No. And Zulma Maribel Guerrero Mejia. Present teacher. Thank you. Okay, guys. Normally said present teacher. Sí, sí, le escuché. 
Thank you very much. Ok, vaya, mientras ustedes terminan la actividad, un par de minutos más, les voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp esta información para que también la tengan con ustedes, permítanme. Give me a second. Present. Continuous. Give me a moment, guys, que como guardé el documento, tengo que abrir el otro para que podamos, para que podamos poner la clase. Permítanme, ya les pongo la pantalla de nuevo. Ahí está. There you go. Give me a moment, hoy le voy a convertir en PDF. Teacher, dígame. I had problem with the internet. No pude contestar. A... Cuando pasó ah, el... No, no se preocupe. Don't worry. Cuando ya pasemos a la segunda, ahí lo agrego. Tranquilo. Okay, gracias. You're welcome. Vaya, chicos. Ahorita les paso el archivo. Ya lo com... ¿Cómo se dice? Ya lo um, convertí. Solo vamos a entrar a WhatsApp web para podérselos compartir. A ver si no nos pone lento esto. Ay, me relajo. Sorry, guys. Que me ven que me muevo de nada a otro. Hay un escritorio de la par y este es el que ocupo para dar clase. Y en el otro está todo lo del trabajo. Que me hace No me deja entrar. Ah, es que está la barrita esta aquí. Ahí está. Va, está loading the messages. Eh, raise your hand. Levanta la mano si ya están listos con los verbos. Raise your hand, please. If you're ready. Vamos a ver. Grupo. De hecho, no, aquí está. And... Here you have the info. Bueno, chicos, ahí en WhatsApp les pasé la información que les acabo de presentar. Lo que no les agregué fue esto por las respuestas, porque ahí luego toman captura de pantalla para no adelantarme al ejercicio, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y nos vamos a salir. Ahí está. Bueno, chicos, ¿are you ready? ¿Estamos listos? Ready, ready. Ok, yo le voy a ir preguntando. Usted puede ir activando su micrófono. Ok, todo depende de, 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 de la clasificación, ¿verdad? Así lo vamos a ir ordenando por la clasificación de, que tenemos, ¿de acuerdo? Bye. Comencemos, veamos la animación. 
Ahí está. Comencemos con la primera lista, ¿ok? Con los verbos que terminan en ing, ¿ok? So, ¿cuáles verbos pusieron ustedes en la primera lista? Vamos a ver. Which verbs do you have on Working, the list? Playing. Ok. Working. Laughing. Coming. Forgetting. Working. Muy bien. Listening. Listening, very good. Playing. Playing, Playing. excellent. Yo creo que escuché toda la Working. lista. Muy bien, excellent. That's correct. Como to, todos los que ustedes dijeron son los verbos de la primera lista. En este caso tenemos crying, que era el que encabezaba la lista. Luego tenemos helping, laughing. Remember, it's laugh, laughing, right? And then we have listening, playing, starting. Ese fue el que no escuché. Wearing y working. Okay, so these are the verbs for list number one, right? Helping, laughing, listening, playing, studying, wearing, and working. Chequen ahí su lista para ver si la tienen correcta. Now, what about list number two? List number two. <coughs> Vaya, con, para esta lista... Voy a necesitar que se vayan al chat. Vamos a ir viendo ahí para ver si esta vez no se me escapa ningún verbo. Please type the list of verbs that you have in on the second column, please. Okay? So type them in the chat. Váyanse al chat y ahí escríbanme los verbos que ustedes tienen con eh, consonante duplicada al final del verbo. So what verbs do you have there? Vamos a ver. Tenemos forgetting. Muy bien. Ajá. Uh -huh. What else? Forgetting. Está en la lista. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Aparte de forgetting. Todos ahí en el chat, please. Digitando las opciones que ustedes tienen. Dice winning, Andrea. Yes, that's correct. We have winning. No me acuerdo quién dijo el otro también antes de que di la indicación del, del chat, pero por ahí escuchamos swimming, ¿verdad? Entonces tenemos ahorita forgetting, tenemos winning, no, listening no, Juan Javier, porque si usted se fija ya está en la primera lista. Listening, right? No aplica. Eh, tenemos de la lista que ustedes me están compartiendo, eh, swimming, mm -hmm. forgetting, winning, ¿qué más? Está un poco difícil, ¿verdad? La list number two. Pero es bueno saberlo, es bueno saberlo porque después uno se pregunta y por qué lleva doble, doble consonante, ¿verdad? Al final del verbo. So, ¿qué más? Listening, no. Starting tampoco, Elba, porque starting está en la primera lista, ¿verdad? Eso ya no los podemos usar. Los que ya están en la primera lista son los verbos a los que yo les puedo agregar ing, así que ya no le aplica la, la otra regla. Stopping, muy bien, stopping, ok. Ya me dijeron forgetting, ya me dijeron winning, ya me dijeron swimming, mm -hmm. ya me dijeron stopping, muy bien. Y tengo one, two, three, four, five, six, seven, me faltan tres chicos, tres. Pudding. Pudding, muy bien, five, faltan dos. Pudding. Perdón. Pudding, yes, that's, con eso ya son cinco, ¿verdad? Eh, dos más, chicos. Vamos a ver de los que ustedes pueden ir. Robin. Robin, muy bien. Ajá, Robin. Ok, uno más. Acuérdense, consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? C, B, mm -hmm. C. Dig, digging, right? Muy bien. Exactly, ¿verdad? The verbs on this list is, I mean, on the list are digging, forgetting, putting, 
robbing, stopping, swimming, and winning. Right? No, María Santos. Start. No podemos agregarle doble T. Start está en la primera lista. Aquí ve. Acá. Entonces, esta de acá es esta regla. Ya se la voy a enseñar. Permítame. Ya se las muestro. Esta, esta columna que acabamos de llenar en el documento que yo les compartí en WhatsApp es esta regla. Miren. La de two syllable verbs ending with one vowel and one consonant. Entonces, cuando son, ya no son verbos monosílabos, sino que son, ay, no, ya les estoy confundiendo, pero, padre, ay, aquí, Epe. esta, perdón, esta, es cuando tenemos CBC, ¿verdad? Cuando tenemos consonant, vowel, consonant, right? So when we have one syllable verbs ending in one vowel and one consonant, right? Ahí es donde agregamos doble consonante, ¿ok? Vaya, tenemos TIG. Por ejemplo, cuando usted tiene que escarbar o los perritos, por ejemplo, hacen eso en el jardín y le arruinan a todos, a, a uno las flores, o sea, lo que usted tenía ahí, digging, right? So they dig. Forgetting, ¿verdad? Olvidar. Put, poner, ¿verdad? Rob, robar. Ok, stop, detener. Swim, nadar. Y wind, ganar. Right? So those are the verbs that we have. Now, what about the next list? Vamos a ver la siguiente lista, los que terminan en E. Vámonos otra vez al chat y vamos a digitar ahí los verbos que terminan en E con su ING, ¿verdad? Vamos a ver. Let me look at your um, answers. Ahí todos en el chat, ¿ok? Give me a second. Veamos, tenemos dancing, muy bien. Coming, uh -huh. Perdón. Perdón. Oh, I'm sorry, guys, no les escuché. Decir. Living. Okay, living, very good. Riding. Lying. Puedo poner lying aquí. Dancing. Dancing, yes. Uh -huh. Making. Ok, very good. Mm -hmm. Con eso right. ya me... Exacto, ya me completaron la lista en el chat y con los que ustedes dijeron aquí en sus micrófonos, ahí la completamos, right? Entonces tenemos coming, dancing, deciding, ese fue el único que no escuché, having, living, making, and writing, right? Aquí no escuché de estos deciding. Then the rest, I could hear them, right? So those, those are the verbs that we could, you know, <clears throat> write down on this list. Muy bien. Y luego, pues, solo nos faltan dos verbos. ¿Cuáles son? Solo son dos, okay? I live Lying and lying is one. Lying. It's tying. Muy bien, right? So we got lying and tying, right? So that is, uh, I mean, those are the verbs from that list. Good job, guys. Very good. Por supuesto, pues, it requires more practice, but with time you will learn, you know, uh, more on how to use them. Okay, now let's move on to the next part, okay? ¿Qué más teníamos en la plataforma? Bueno, esta parte igual nosotros ya la habíamos visto, right? So it's about eh, present continuous. Pero, vamos a poner estas camaritas. Acá. Ahí está. Tenemos acá the grammar focus, right? The present continuous WH questions. Cuidado con esta palabra, chicos. Se, se pronuncia focus, right? Focus. Then um, we have here, what's Victoria doing? 
What's Victoria doing, right? She's sleeping right now. What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast, right? So we have three different situations, three different um, households. Uh, the lady over here, she's sleeping. It's 4 a.m. Ay, por Dios, sería super hiper mega madrugar, ¿verdad? In Mexico City, 6 a.m., this person is just getting up. And these two are, uh, these two guys are in New York City, and it's 7 a.m., therefore, <laughs> they're having breakfast, okay? What else? ¿Qué más teníamos ahí? Well, we have um, Zilia, right? She's from Brasilia. <laughs> so what's Zilia doing? She's going to work, right? Then we have London. If it's in Brasilia, it's 9 a.m. in London, it is 12 noon, right? What are James and Anne doing? Oh, it's noon, so they're having lunch. In Moscow, it's 3 p.m. So what's Andre doing? He's working, right? And then in Banco, it's 7 p.m. So what's Primsak doing? He's eating dinner right now. In Tokyo, it's 9 p.m. So what's Hiroshi doing? He's watching TV or he's watching television. In San Salvador right now, it's 8.35. So what are you doing? <laughs> so we are in English class, right? Very good. So eso en el video eh, se los presentaba el instructor. ¿Para qué? Como una introduction al knowledge check que venía. Venía un knowledge check ahí. ¿Verdad? Para que ustedes trabajaran y creo que incluso nosotros pudimos resolver parte del ejercicio, ¿verdad? Ups, perdón. Parte del ejercicio, así que en fine point end, ese era pues like um, um, the only exercise to complete. ¿Qué más? In fine point 11, right, we will learn vocabulary for discussing different activities. Entonces, si ustedes se fijan acá, we have two, four, six, eight, ten, twelve activities that we could learn, right? So we said play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk. Fíjense que está take a walk, pero siento yo que el más común es go for a walk. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Go for a walk es más común que take a walk. Ok, y por ejemplo, si yo quiero llevar al perrito así a, a pasear, ¿verdad? Decimos en inglés, take the dog for a walk. Llevar el perrito a pasear, eso es take the dog for a walk. So I go for a walk and also I take the dog for a walk, right? Then we have dance, drive, go to movies. Shop. Miren cómo lleva el carrito ese señor, right? Como que es pre pandemia. Then read, study, and watch TV, right? Watch television. ¿Ok? ¿Qué más, qué, ¿Qué más actividades podemos agregar? ¿Qué otras actividades podemos agregar aquí, chicos? Ya les compartí dos yo ahí en el chat, right? So go for a walk and take the dog for a walk. So, ¿qué otras actividades pueden empezar ustedes? ¿Qué les pueden servir en el vocabulario? Work out. ¿Perdón? Workout. Ah, ok. Workout. Muy bien. Workout. O también en este caso, pues, exercise, ¿verdad? ¿Qué es lo mismo? Workout o exercise. ¿Qué más, chicos? Hay una que a mucha gente le encanta, que es esta. Spend the time with the family. Ok. Pasar tiempo con la familia. Spend time. No, spend time is not the time. Spend time with the family. Aquí solo le cambio a usted, ¿verdad? With my family. ¿verdad? Spend time with my family. O solo spend time with family. ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra actividad que ustedes no sepan cómo eh, decir y que tal vez eh, la podamos incluir o alguna que ustedes sepan. No. Mm, take a shower. <laughs> Very good. We have take a shower y también take a bath. 
Teacher, ¿cuál es la diferencia entre take a shower y take a bath? Porque ese take a bath es take a bath or have a bath, right? O solo bath. <ríe> Fíjese que la diferencia es que shower es, eh, como les explico, es una regadera. O sea, cuando yo digo I'm going to take a shower, es porque estoy usando un baño que tiene una regadera. Pero si yo digo I'm going to take a bath, I'm going to have a bath, or I'm going to bath, entonces estoy hablando de una, um, ay, ¿cómo que se llama? Una bañera, right? Entonces es a tube, right? Bath tube creo que es. Ok. Es una, es, si va a ser así es porque lo voy a hacer en una bañera, right? Obviously, in El Salvador, in El Salvador, we don't have that, right? Generally, we eh, have showers, right? And in other countries, of course, right, they have a bath, a, a bath tooth, right? Bath tooth is, uy, sin aquí, sin esa e. Mm, okay. Teacher. Dígame. También puede ir, uh, Playing to the guitar. Mm -hmm. Vaya, esto me dijo usted. ¿Qué, qué es lo que no debería de ir ahí? Eh, tú. Muy bien. Correcto. Playing the guitar, right? Or ahí solo la forma base, play the guitar. Muy bien, right? So you can play instruments, right? Play an instrument. Tocar un instrumento. Right, muy bien, excelente. And we can come up with several ideas. Esto que acabamos de mencionar, chicos, es importante. ¿Por qué, teacher? Porque entre, es lo que yo les mencionaba, entre yo más vocabulario tengo, más puedo hablar. Pero si yo me limito a solo saberme un par de verbos, entonces cuando yo necesite decir algo, voy a tener que ir a buscar los verbos, ¿verdad? En el momento para poder decirlo. Which, it's not something that... Um, will help us to convey our message. Entonces, lo mejor es, chicos, eh, aprendérselos. No sé si la mayoría revisó los dos listados que les compartí ayer, porque cuando entré a los breakout rooms, no todos, pero algunos sí me decían, teacher, es que yo no sé cómo decir esto. Entonces, encontré esos dos listados que están bien bonitos, ¿verdad? Para que usted vea en inglés y en español. Imprímalos o sáqueles una copia. Use, por favor, papel reciclado para cuidar los palitos, ¿ok? Así de que, let's see. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de los que ven acá, ¿algún otro que se les ocurra? ¿No? Vaya. Entonces, no worries. Let's continue. Um, eh, write, um, ¿Cómo se dice escribir una carta? Write a letter. Mm. Write a letter. Mm -hmm. Muy bien. Write a letter, right? Bueno, well, hoy en día es text, right? En, en el pasado era write a letter. Right. I think there was, there was something about letters. I don't know. Había algo bonito en las cartas. Y, and I remember when I was a child, uh, when people, you know, put up the Christmas tree, they would add, they would add the Christmas cards. Agregaban las tarjetas navideñas, right? Y había unas que you would open them and you would listen to a song, a Christmas song, right? There was like a... Um, I don't know, they had little uh, round batteries. Eran como, como unas baterías redonditas, como las de los relojes, right? So they had one small battery on the back. You could open it up and you could listen to the uh, Christmas song or Christmas carol. Christmas carol is un villancico, Christmas carol. Y Christmas song, una canción navideña, right? So it was cool. Then, what else? Yeah. Yeah. También puede drink a cup of coffee. Ah, por supuesto. Obviously, drink a cup of coffee. Yo soy una cafetera por excelencia. Drink a cup of coffee. No puede faltar, right? That's the very first thing in the morning. Que falte el agua menos el café. No, mentira. I always drink water, right? A lo más me levanto y me tomo un vaso con agua. So, drink water, no solo café. Tome agua, no solo café. No es malo el café, pero tome agua. Vaya, so what else? Aparte de eso, right? Um, we need to work in the 5.13, right, knowledge check, que también lo hicimos, fueron aquellos sonidos que escuchábamos y que no entendíamos cómo completarlos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más vimos? Um, there was, there's a reading, había un reading ahí, 
¿verdad? Que lo vamos a hacer así rapidito. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Teacher, ¿qué es develop? Develop es desarrollar, right? Skills, skills, habilidades. Es una palabra que hoy en día la van a escuchar por todos lados en cualquier entrevista que tengan, en cualquier puesto de trabajo van a encontrar esas dos palabras. Develop skills, right? Then, what else? Que aquí teníamos pues la conversación. Fíjense que no sé si usted lo puede ver bien, pero si puedo tener dos personas que vean bien lo que <ríe> la conversación, ¿verdad? Pueden levantar su mano para que me ayuden a leerla. Yo la leeré primero y luego ustedes, ¿ok? Pero levante la mano para poder ver quién. Gustavo, gracias. ¿Quién más? Raise your hand. Levante la mano. Ok, Víctor. Gracias. Vaya, permítanme. Entonces, les voy a leer acá lo que dice. Dice, hi there. Ahí solo pongan, ¿cómo es ese? Um, reemplacen con sus nombres. Hi, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? Mm, for a minute. What are you? I'm at an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Mm, they're all fine. My father's working outside. He's, moving, he's mowing the lawn. Mowing es remover la, la, la grama o cortar la grama. Mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? Oh, John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Or I have to go, right? Okay, bye. Bye, right? Now, Gustavo and Victor, can you please help me read in the conversation so you can practice a little bit? Hi, Gustavo. Victor. Hi, Gustavo. Achipas. Gustavo, nos escucha. Hola, hola. Ahí está. Ok, ya, okay, ya listo. <laughs> Hi, Gustavo. Hi, Victor. What are you doing? I am sitting at my desk with my laptop. Comp computer, uh, I am doing my homework. homework. What are you working on? I am writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, what are you? What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. and having coffee and she's reading a magazine. How is your family? Then I find my father working outside. She's mowing the lamb. My mother is shopping. Uh, where's your brother? Young, not home. She is playing soccer in the park. All right, my mother is home. She is calling me. Uh, I have to go. Okay, bye. Bye. Good job, guys. Okay. So, I escuché que en vez de decirme he, decían she, o en vez de decir she, decían he, right? So, we have to be careful. Uh, what else? ¿Qué más? Uh, lawn, mowing the lawn, right? Magazine, essay, o ensayo, ¿verdad? Ensayo, pero escrito, ¿verdad? Essay, magazine, shopping, is out shopping, right? Um, Creo que solo eso alcancé a escuchar. ¿Alguna pregunta, chicos, del vocabulario? ¿Questions about the vocabulary? ¿O está claro el vocabulario? No questions. Very good. Vaya, chicos. Clear. Clear. Excellent. Ok, guys. Bueno, ya la última parte con lo que vamos a ir cerrando es con esto. Ok. And that is the final exam. Right. Now, with the final exam, uh, the first section was about a listening, right? And there were some instructions here. It said, listen to the conversation and select the correct answer. So you had to listen and based, of, based on what you could hear, you were going to select the right option. Where's Justin from, right? 
So here you have, she's from Canada, she's from France, she's from Italy. So you have to decide, right? What is Mike like? Remember this? Esto decíamos que lo ocupamos cuando queremos que alguien nos dé una descripción de alguien, algo, o más, más personas, ¿verdad? So what is Mike like? He's very warm and sunny. <laughs> ¿Cómo va a ser así? Sí, warm and sunny, estamos hablando del clima, right? So we're talking about weather. And then we have, he's a little quiet, but very funny. And he's a little quiet and very serious. Esas dos sí ya sonaban más como eh, descriptions, right? What's the weather like? Ahí sí, it's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. Teacher, cool? Sí, cool es fresco cuando se refiere a clima. Ok, entonces creo que los que agarran cabal la palabrita son los colombianos, ¿verdad? Fresco. So you have to be cool, right? Entonces cool, that's, you know, whenever you're talking about weather. Y también pues, cuando te, le dicen it's cool, es como está bien, ¿verdad? Está nice, ¿ok? Then is Sue wearing a blue dress, right? Entonces al yo ver acá, I know that we're talking about present continuous, right? Entonces there you have three options. In the second exercise, right, we have letter B. It says, read the answers, then write the questions. This one was a little bit more challenging. Y este lo hicimos juntos, ¿verdad? Creo que fue uno de los primeros que hicimos juntos, okay? It's challenging porque sí lo es. It's a little bit challenging. Es, no es lo mismo cuando yo tengo la pregunta y yo respondo a que tengo la respuesta y yo pues tengo que crear la pregunta. Sin embargo, este ejercicio ayuda bastante a qué, teacher? A identificar, ¿verdad? El tense o el tiempo verbal y también a identificar el subject, right? Y ahí pues creamos la pregunta basado en la respuesta. Este lo hicimos juntos, ¿ok? Then in letter C, right, it says choose the option, I mean, choose the correct adjective to complete the sentence, right? So it says uh, here, right, uh, Larry isn't serious, he's heavy, funny, or pretty. Entonces, ¿qué era acá en sí la, la actividad, teacher? Aquí era identificar, porque habíamos visto dos tipos de adjecti adjectives. Habíamos visto... Eh, personality adjectives y habíamos visto um, personal appearance adjectives, right? Entonces, si me dicen a mí, Larry, is it serious? ¿Qué me están diciendo? Is it personality or is it appearance? Personality or appearance? Personality. Exactly. It's personality. Entonces, como yo ya vi que es personality, me voy a buscar uno aquí que tenga que ver. By a heavy, no puede ser porque dijimos que heavy era como shabby o rellenito. Pretty no puede ser porque es más que todo un appearance, pero más que todo es para girls, porque para chicos es handsome. Y también porque es un opinion, decíamos, porque si yo veo a alguien, eh, ¿verdad? Es simpático o simpática, es mi opinión. Pueda que no sea la misma a la de alguien, a la de alguien más. Entonces, en I have caso, a question, teacher. Dígame. Eh, la palabra heavy también se ocupa como un algo de un de hacerlo, un trabajo heavy, actividad. Eh, heavy. Bueno, creo que nosotros en español lo tomamos así. Pero cuando decimos it's very, it's heavy, eh, estamos hablando quizás de weight, peso. Right. Uh -huh. um, pero siento más bien que hemos, nos, hemos sido nosotros lo que lo uh, aplicamos así, right? Porque en inglés, si yo estoy hablando de una situación difícil, aquí le va a decir está bien heavy la situación, <laughs> right? Pero en inglés no vamos a decir así, vamos a decir it's a very um, give it. it's a very hard situation. Right? Or también cuando alguien está pasando por un momento difícil decimos he or she, ¿verdad? He. Ay, mm, I'm sorry for you. Vaya, he is going through. Está going atravesando, through. atravesar, going through, right? He's going well, through a very difficult, difficult situation. situation. Mm -hmm. Okay. O, o decimos 
hardship, que es una dificultad, ¿verdad? Entonces, uh -huh, hardship. No, tipo puedo decir, he's going through a very difficult situation or he's going through a hardship. Hardship. Uh -huh. Okay. Very good. Thank you. You're welcome. Now here, right? Eh, ah, perdón, y heavy en sí heavy es más que todo sobre peso. I mean, sobre el peso, no sobre peso, right? Sobre el peso de una persona. Y pues here you have to do the same thing, right? Había que identificar cada uno de esos. Luego acá era pues choose the correct answer, right? You have some questions and you have to scroll, I mean, to drop down in the drop down menu. Um, choose one of the options that you have there. Then also the use of present continuous. Pero el present continuous lo vimos aquí solo con el verbo wearing. Por eso es que la mayoría de ejercicios solo se los toma así. Y el último ejercicio que lo hicimos juntos. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Que vimos pues este ejercicio and we completed, right? Entonces chicos, ahí termina pues lo que es la, eh, la plataforma, ¿verdad? Y voy a ir ya, antes de que terminemos, voy a ir tomando la asistencia ya en un momento para finalizar con ello. Eh, ¿qué, ¿Qué podría agregar? Pues nada más, ¿verdad? Durante estos días, si es posible, para no perder pues el, el ritmo que llevan, try to watch Netflix or your favorite sitcoms or your favorite movies in English, right? Turn on some subtitles, póngale subtítulos. Eh, bueno, yo en mi caso, pues, quizás, ¿verdad? Es, es un contexto diferente, pero ya cuando uno ya va como aprendiendo un poquito más, mejor póngalos en inglés, ¿verdad? Porque ahí va a ir viendo palabras, no, no se va a entender todo al principio, pero soy de las personas que piensa, y yo lo experimenté, que si nosotros nos obligamos a, ¿verdad? Exponernos al idioma, vamos a aprender un montón. Y nos vamos a ir como acostumbrando. Acuérdese que en el cerebro pues hay, por decirlo así, um, hábitos o esto nuevo tema de neuroplasticidad, ¿verdad? En el que eh, entre más nosotros pues tengamos contacto con esos hábitos o esas cosas que nosotros queremos mejorar, mucho más rápido vamos a lograr pues hacerlos parte de, de nuestra rutina y, y que el cerebro pues empiece a reconocer todos esos patterns, eh, grammar structures, words, vocabulary, verbs, etc. Y nos va a ser mucho más sencillo todo eso, ¿verdad? Voy a pasar lista así rapidín, chicos, y luego vamos a ir finalizando. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, chicos, veamos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés Enerio. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you. Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you so much. Damaris Elizabeth Urquí Artiga, que no viene. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. No. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. No. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Tampoco. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Ahí está, ¿verdad? Sí. Thank you. Isabel Noemí Panegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Es el teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. Marilena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you so much. Eh, Norma Lisset Crespín Orellana. Norma Lisset. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you. Gracias, Norma, también. Y gracias, Sara. Eh, Huberto Isaí Benavides Larios, que no viene. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Dicho. Thank you. Wilson Armando Villagaltanes. No. Ellos no vino Wilson, ¿verdad? Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Thank you so much. Permítame solo relleno aquí con los que no estuvieron. Ahí está. 
eh, uno más. Ahí está. Ah, entonces, eh, guys, thank you very much. ¿Verdad? Gracias por su paciencia. Algo que me sorprendió de ustedes y que me encantó fue que no me dijeron, teacher, no le entiendo. Teacher, habla más despacio. Por algún motivo ustedes se acostumbraron a eso y me encantó. Right? Y así que más adelante igual, traten de, aunque de repente uno se sienta como que, ay, que no entiendo, o overwhelmed, no. No hay que uh, dejar que eso nos ataque porque entre nosotros, como les digo más, ¿verdad? Nos expongamos, va a ser mucho mejor. Eh, felicitarlos, ¿verdad? Por haber llegado hasta el final del módulo. Muy contenta de que hayan empezado antes que otros que van a empezar el otro año y van a ir posponiéndolo, pero yo sé que ustedes lo van a continuar, ¿verdad? Así que thank you very much for joining and for being part of my class. Ok, y desearles también happy holidays, ¿verdad? Felices fiestas, que la pasen súper hiper mega bien, ¿verdad? Todo con cuidado, todo con moderación, por supuesto, si es posible, pues, eh, careful ahí with the food and the drinks, ¿verdad? And thank you guys, thank you for your attention, thank you for your time, ¿ok? Thank you, thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome, thank guys. You, Yeah, thank you. Happy holidays, guys. Take care. Happy And holidays, care. too. Happy holidays. Bye, guys. Take care. Bless you. Thank you. Thank you, teacher. Good morning. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Good, Good night, night, everybody. Bye-bye.